请问这是房天一的家吗？<笑>是啊，是房天一的家呀、啊。小朋友，你找房天一做什么呀？我是宝宝，我是房天一的儿子。<笑>你你开什么玩笑？你说你说你是谁谁谁谁的什么？房天一的儿子呀，房天一是我爸爸。孩子啊，你看，你看看，长得像谁？是不是？姐、啊，这小鬼他说他是房天意的孩子，不可能吧？开什么玩笑啊？这不是开玩笑。小朋友，是谁送你到我们这儿来的？我妈妈。你妈妈叫什么名字啊？我妈妈叫徐梦瑶。徐徐梦瑶，徐梦瑶谁啊？徐梦瑶谁啊？天宇的前女友，上才到咱们家来，说是艳宇跟长辈住在一起什么。你看，这肯定就是天宇的孩子。哎呀，怪不得上次到我们家来，孩子都这么大了，说能不闹吗？哎，别太早下结论，我来问问。小朋友啊，你今年几岁啦？我六岁。哦，那。你跟房天一是什么关系？你是怎么认识他的？房天一是我爸爸。啊，那你见过他吗？他知道你来这儿吗？那是谁告诉你房天一是你爸爸的？我妈妈。啊，那你妈妈呢？你妈妈不是送你过来了吗？她人呢？我不知道。小朋友。阿姨有事要找你妈妈，那你知道你妈妈电话号码吗？不知道。你都这么大了，妈妈的电话号码总该记得吧？嗯？你记不记得呀？你看我干嘛呀？你总该记得妈妈的电话号码吧？啊？我不知道，我不知道，他让我过来找爸爸，然后他就走了。那，那你怎么什么都不记得呀？啊，不记得，不记得就算了，啊。嗯、别客气，吃啊。你们打算什么时候生孩子啊？好。现在政策开放，可以生二胎了，赶紧抓紧时间，好好计划一下。天意最近比较忙，以后再说吧。再说我们俩刚结婚，还要体会一下新婚生活，以后再要孩子。就是要趁着年轻的时候生，早生对女人好呀，身体不会有变化，那身材也恢复快，你妈我就最好的示范。哎呦，看把你美的，天意啊，嗯，我们家人口少啊，特别清静。我和小雪妈妈呢，特别希望有个小孩儿，你想想，那该多热闹啊，多幸福，啊，是不是啊？哎，对了，你们要生一个男孩儿，一个女孩儿，哎呀，那就最好不过了啊，太幸福了。是的，院长。哎，怎么这会儿还叫院长啊？叫爸爸呀？爸。哎，这就对了。来，天一，这是我让阿姨特地给你煎的，多吃点。哎，多吃点啊。多喝点牛奶对身体好。天一啊，我是姑姑。可可说的，是怎么回事？你爸爸给你打过电话了吗？有啊，但他说没事。我就知道会是这样。到底怎么了？今天一大早，徐梦瑶送来一个六岁的男孩，说是你的儿子。人呢？现在就在家里呢。我知道了，我现在马上回去。
回家一趟。哎，那我喂你一块去。不用了。他对你发火了？哎呦，脾气还真不小呢。他也好意思呀。你那么随便就把他的衣服给丢掉，换做谁都会不开心的。我那也是为了他好。我不管。我们俩蜜月的时候可好了，都让妈妈给破坏了。哎，我答应我，不管发生什么事，孩子是无辜的，一定要对孩子好。哎，哎，天意，你怎么回来了？是我打电话让他回来的。哎，你一个人回来的吗？是徐梦要把孩子送来的吧？这一大早啊，听见门铃声响，你爸以为是你回来了，特别高兴。那打开门一看，原来是这孩子自己站在门口，估计是徐梦瑶把孩子送来以后就走了。我我们跟他都没打过照面。宝宝，我们自我介绍一下好不好？嗯。别老站着，坐下来好好说。我们大伙儿都在，说不定还能替你想出个什么办法来。哎，天意，徐梦瑶这到底怎么回事？会是谁呀、啊？去看去看，哎，哥哥。小孩闹闹腾腾的，万一发出什么声音让人听到了，二楼，二楼，天意的房间，那更危险。我给可可打电话，让他一定要牵住那个白雪。你在哪儿？那个孩子怎么回事？一个礼拜，帮我照顾一个礼拜就行。你除了你，我找不到别人帮忙。对不起，天意。喂。
开门看见你。这个什么炉子上的水又开了，我也得赶紧回去关火。不好意思，让你等了一会儿。不过你关火就关火，干嘛把门也给关上了呀？我我把门关上了吗？啊，真的，哥哥。哎呀，你看我这脑子真是的，上点岁数就稀里糊涂的。<笑>以后你每次来啊，事先打个电话，免得家里没人。今天家里有点乱，哎、那个你别在意啊。姑姑，都是一家人了，您别那么见外。啊，对对对，不是外人。哎，赶紧进去吧。啊，进去吧，进去坐。这是给您的名牌香水儿，香水儿。嗯，姑姑，这是给您的限量版口红，你看看。哦，凯哥，还有给你的礼物，这是名牌包包，还有我的。对，然后这个是给天天姐的，还有小龙弟弟的。谢谢啊。啊，天天，你怎么来了？我们蜜月刚回来，当然要过来看看爸爸了。哦，我还把给大家的礼物都带来了。哎，其实完全不需要那么特意替我们带什么东西。爸爸，这是我们的一点心意，您太见外了，是不是啊，天宇？我还有点事儿，你先回去吧。我才刚来就要走啊。听话，你回去，我先走了。天宇。爸爸，啊，今天我想留下来吃晚饭。啊，哦，哦，哦，哎，嗨，我哦什么？当然，当然可以，欢迎，欢迎。太好了，真的呀！<笑>哥哥，我给你看看那个包啊。我跟你说，这个当时买的时候有，因为有链子的，还没有链子的。但是我觉得你可能会喜欢红色的呀，还有黑色、蓝色、紫色的。阿姨，我们躲了好久，为什么都没人来找我们呀？因为他们找不到我们呀。嘘，我送回去。为什么他病了不能照顾我？生病？妈妈在哪家医院？她的医院，但妈妈说这种秘密不能说。你能去看我妈妈吗？你就先跟月月阿姨待在这吧。放心吧，我会好好照顾她的。王璐，别傻了。医院人都嘴杂，你来这不怕被人说闲话吗？我们现在就只是同事的关系，有什么好说的？妈妈在哪呀？嗯，妈妈包皮在哪呀？嗯。嗯。哎呦呦，呃，对不起，对不起，小朋友，没事吧？没事，没事。啊，好好好，真乖。哎，你在这儿干什么
，我妈妈生病，我要去找她。哦，那个，呃，那你爸爸呢？我爸爸在这里上班。哦，哦，你爸爸在这儿上班，嗯、呃，那他叫什么名字？我帮你去找吧。我爸爸叫房天意。啊，叫什么？房天意。院长，还是白雪？你生病了，怎么不早点告诉我？本来不想让你看见我现在这个样子，希望你记住我最美的时候。有时候，真想回到过去。那时候的我们，对未来充满期待，单纯的以为，只要有彼此就够了。孩子的爸爸呢？宝宝出生后，他就消失了。也许是回他老婆那了，再或者又搭上了别的女人。一出院，我就会把宝宝接走。你放心吧，我们家人会尽全力的照顾好小朋友的。抱歉，我知道我没有资格要求你做这些。都过去了，我们之间没有任何的亏欠。为了宝宝，我希望你能把自己的身体照顾好。谢谢你。喂， 你现在在 哪？ 我在医院。你马上到我办公室来一下。